过往中国的经济就等号全球的经济，这个联动的影响，我们觉得还稍微明显。那可是啊，现在我们看到了中国的御用经济学者会说，中国即将过苦日子。当然，这到底是什么苦日子？是不是啊？有一些比较整全面的部分，值得来好好来做一些观察。那特别他提到了，当然比较好奇，说未来的走向到底会是嗯所谓的短期的，是长期的？有人说是比较实质面的，或者有可能跟经济。啊，金融有关的这些部分哦，这部分老师您怎么看呢？现在是到年底了，那么世界各国都开始回顾一年的经济，展望明年或者更长的时间，希望对未来有一个判断。那么在我们节目里呢，也需要对中国经济的未来做这样一个判断。那对我来讲，这有点挑战，因为过去我们已经谈过不少关于中国经济的话题了，那会不会炒冷饭？嗯。重复过去的内容，这是我要必须避免的。那么今天，我想综合一下中国还有国际金融界对中国经济走向的评估，来做一些分析。那么希望今天所谈内容呢，既是新鲜的，也是有启发性的。那谈到中国经济的走向啊，首先会遇到两个方面的话题，这两个话题都很关键的。第一个就是说，到底中国经济现在已经遇到的问题或者麻烦。就像主持人讲的，是短期问题还是长期问题？那么投行分析经济动向或者股市的动向的时候，多半是要用数学模型的。不过大家放心啊、哦，我不会讲数学模型的，那样节目就没人看了。但是我想借用经济模型，特别是数据的时间序列分析当中会用到的一个统计学上的概念，叫做噪音。这指的是随机因素或者不确定因素造成的数据的短期波动。那么，因为是短期的不确定因素的影响呢，所以数据分析通常会把这种短期波动称为扰动。那直白讲，就是说，短期的非正常因素对正常的经济长期趋势的干扰。那么，今天我们来谈中国经济的未来动向啊，首先就会遇到这个问题。那到底中国经济现在的下行滑坡是短期的干扰，还是长期趋势的一部分？那如果是干扰，那么对中国经济的前景呢，依然有理由保持乐观。那如果这不是干扰，那就意味着中国经济的长期趋势进入了个下行的转折点，以后的情况会越来越差。那有趣的是呢，对这个问题的判断啊，我们是不得不看一下中共当局的政策声明的，但是呢，又不能够完全相信他的政策话语，要从当中啊把这个假话、空话的干扰排除掉。那找出有价值的资讯。那另一方面呢，我们也不得不看国际媒体，特别是国际商界的媒体的评估。但是呢，商界也是有自己的利益导向的。如果我们不善于全面观察国际商界的分析呢，他们的利益导向也会把我们的思路带偏的。但是呢，他们的利益导向会引导他们关注某些方面。而他们关注的地方，恰恰就是中国经济的薄弱环节，或者也可以说是国际商界的薄弱环节。那么，关于中国经济导向的第二个问题就是，究竟中国经济的走向，实体经济的动向更重要，还是金融活动更重要？那么我以前谈的比较多的是实体的部分，但今天我想说啊，关注金融活动也非常重要。特别是国际金融界，特别是华尔街，对中国目前的金融状况非常关注。当然了，这本身就是一个信号，一个观察中国金融问题的信号。那下面呢，我先来介绍一下中共当局对明年经济形势的政策意向。那么，中共十二月八号的时候，在北京举行了每年例行的这个全国经济工作会议。中共官媒有大量的报道。那报道的内容也有大量例行的空话、套话、虚话。但是啊，如果你从中筛选出来有用的资讯呢，那就是中共承认说，中国的经济发展面临着三重压力。这三重压力就是需求收缩、供给冲击和预期转弱。那这什么意思？那中共讲到真实问题的时候，向来是语焉不详，用语含糊。他不得不讲，又不想讲透
。那我的看法是呢，这个中共讲的这个需求收缩啊，主要指的是消费力收缩。这是从制造业的下游市场需求的方向在挤压制造业。那么供给冲击呢，主要是指工业原材料、零部件和燃料的价格大幅度上升。这是从制造业的上游对各种产品的生产链的成本挤压。那预期转弱呢，是指消从消费者到企业对未来经济走向的预期变差，不看好。那消费者会节省开支，企业会裁员，并且减少经营活动。那这三个因素，刚才提到的，或者说是三个局部动向，它是短期干扰还是长期趋势呢？我们大家都知道，经济是一个各方面互动的整体。如果消费力持续的收缩，再加上制造业的原材料、上游的原材料、零部件的成本大幅度上涨。你企业就只有减少经营活动。那如果企业裁员的规模很大，失业人口迅速增多，那就会进一步的压缩消费力。那么这种状况如果持续下去，就会构成一个控制论里面讲的正反馈，就是因素 A 导致因素 B， 那么受到了不利的影响，而因素 B 被迫做出反应以后呢，又回过头来对因素 A 产生不利影响。那么因素 A 在因素 B 的压力下呢，又会进一步产生对因素 B 的不利影响。那这种相互反复影响的过程啊，就会构成一种不断放大、彼此不利影响的这样一个循环。那么这里讲的正反馈啊，是物理学含义上的，里面的正字啊，在社会价值评价方面是中性的，就是说它指的是因素 A 和因素 B 之间的相互作用是彼此放大的，而不是互相抵消的。所以讲到正反馈的时候，它不一定是良性循环。那么，只有当这个因素当中，因素呃这个循环当中，因素 A 和因素 B 的相互作用彼属于彼此有利的影响，那才叫做良性循环。那如果情况相反，因素 A 的作用导致因素 B 面临不灵状态，而因素 B 的作用又导致因素 A 进一步不利，那么这样的正循环就属于恶性循环了。那上面讲到的中国经济面临的三重压力，恰恰就是 A 不利于 B，B 又不利于 A， 然后 A 又更加不利于 B。那从这个角度来讲的话，从这个角度理解，中国经济的下行滑坡就很难被解释成短期扰动那么相反，它自身的经济活动内在的相互作用啊，会产生整体经济不断收缩，形成一种良性这个不良循环。那么经济陷入这种不良循环，就会展现出一种不断下滑的长期趋势。所以，中国有一个经济学家叫李道奎，他最近在第十四届金麒麟论坛上警告说：“中国，中国人要准备过苦日子了。”那他这个话应该就是对这种经济陷入难以自拔的不良循环的感受。那其实他讲的这句话。中共当局早就在讲了。从中共总理李克强二零一三年就以来就多次喊话，政府要过紧日子。那么前年以来，中国就要求中共就要求啊，各级政府的开支要按照过紧日子的标准执行。那凡是不必要的出差、会议、补贴等等开支，一律取消。那么今年又再次强调了这个原则。那么最近呢？政府过紧日子已经落实到公务员的收入上了。这个月，上海、江苏、浙江、广东、福建等省市的公务员陆续收到了减薪通知，平均降幅是两成到三成。比方讲，上海公安系统的基层派出所的所长，原来年薪是三十五万，现在减到二十万。那上海的科技公务员的年薪原来是二十四万，现在降到十五万。那么这两年啊，中国的大学毕业生和研究生的毕业研究所的毕业生很难找工作，所以都去考公务员。那录取率有时候会高到千分之一，因为呢，公务员收入高，是铁饭碗。但是现在连公务员的好日子都到头了，由此可见，中共的财政压力真的很大。那么接下来。我们再来看，这个中国经济现在最大的问题是实体的还是金融的？
刚才我们都是从实体角度来讲，但是过去十年来，中国的经济活动越来越大的和金融活动连在一起了，所以当前啊，中国经济现在的下行，不仅仅是实体的，也是金融活动方面的下行。而由于中国的金融活动呢，又和国际金融界，特别是华尔街紧密挂钩的，所以中国金融活动的下行，同时也表现为国际金融界对中国投资活动的下行。那最近啊，国际资产管理巨头旗下的一些中国地区的基金，美国叫做 China Region， 这一类的基金啊，就是投资中国的基金，表现出两个特点。第一个就是今年回撤资金回撤的数量大，第二就是不少基金的收益是负数。比方讲，美国有一个资产管理基金叫做长兴，就是 Morning Star。那他对顾客介绍说，他这个基金是有国际投资组合的，可以供客户选择。那么客户如果同时选择这个高增值，那么这个基金的管理者就会把百分之七十的资金投资到股票上。而这个国际投资组合的股票投资当中呢，百分之七十五集中在中国、香港等地。那么结果呢，到今年十二月十号，就是诚兴，就是个 Morning Star 的中国地区的这个这一类的股票基金的平均收益率是多少呢？负五点三六。那类似情况呢，也发生在其他的投资基金的业绩当中。那这里讲的是外资的金融活动。其实中国的企业过去多年来啊，也形成了一套用融资去支撑实体业务的局面，就是通过境外融资获得大量资金，然后注资到国内业务当中，特别是一些互联网服务企业以及房地产企业。那中国企业的境外筹钱呢，通常有三条路，就是美国上市，第二就发债融资，第三是到香港二次上市。那么这也是最近几年中国企业赚钱的重要门路。我记得看最近谢金河老师最近讲过很多具体情况呢，今后我们有时间再进一步分析。呃，还要补充一句，就是判断中国经济的走向需要一定的独立分析能力，不能够完全看中共的官方数据。关于这一点，中国最近也有一些人出来说几句真话。那据彭博社报道呢，全国政协外事会外事委员会主任。原财政部长楼继伟十二月十一号出席了一次视频会议的时候，他表示说：“这个我们刚才讲到了呢三重压力，他说这三重压力根本在中国的统计数据中看不到，那能看到的统计数据都显示情况非常好，没有足够的数字反映经济中出现的负面变化。”那楼继伟说呢，他认为啊，单向的数据只报好不报坏。这单向的数据让人很难评判评判政府所说的中国经济面临经济发展面临这个需求收缩、供给冲击和预期转弱这三重压力。那么相反，他说美国的统计数据是正负两方面都有的。我呢以前在中国时候认识罗继伟，呃，经常在一起开会。那么对他的个性有一些了解，他是学者出身，不是职业官僚出身。呃，所以不那么油滑，讲话会比较直率，所以这次他直言不讳的批评中国的统计数据啊，不能反映经济的负面变化，那么就多少就证实了外界长期以来对中国经济数据正准确性和可靠性的担忧。那楼继伟在这次发言中还举例说了，他说中国政府认为啊，尽管有疫情的冲击，但注册的公司和市场实体一直在增加。那楼继伟说：“真正的事实是，这些公司当中的一大部分早就因为疫情的冲击停止营营运了。但是呢，在中国，你想取消公司注册非常困难。”楼继伟还提到，就是政府的统计数据显示，就业人数在增加。他说：“但是呢，政府并没有跟进和追踪，看看这些就业人口是否半年、一年后还是不是已经被解雇掉了